हाई स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर ट्वेल्व कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेक्चर नंबर टू सो जो टॉपिक्स आज हम कवर अप करने वाले हैं वो है थ्री टॉपिक्स एक है कंज्यूमर राइट्स सेकेंड है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड थर्ड है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन सो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर राइट से सो कंज्यूमर राइट क्या होता है जो भी कंज्यूमर के हक होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर राइट अब देर आर इन ऑल सिक्स कंज्यूमर राइट इसलिए मैंने इसका निमोनिक बना दिया है दैट इज ही सी आर सी जिसे आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं दैट इज हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हीज कंज्यूमर राइट्स करेक्ट आई रिपीट हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हीज कंज्यूमर राइट्स करेक्ट एंड ऑन द बेजिस ऑफ दिस निमोनिक हमारे जो हेड पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे सबसे पहले क्या आता है एच सो एच से क्या हो जाएगा राइट टू बी हर्ड जिसका मतलब होता है कि जब भी कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड है किसी भी गुड या सर्विस से एंड वो कंप्लेंट फाइल करता है तो उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए शॉपकीपर को उसे सेटिस्फाई करना चाहिए नंबर टू हो जाता है आई दैट इज़ राइट टू बी इनफॉर्म्ड अगर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस लेता है तो उसका हक है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानना फॉर एग्जांपल अगर फूड पैकेट खरीदते हैं तो पता होना चाहिए उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है उसकी क्या प्राइस है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है एक्सेट्रा थर्ड हो जाता है एस दैट इज़ राइट टू सेफ्टी अब हर कंज्यूमर का राइट right है कि वो सिर्फ ऐसे गुड्स को कंज्यूम करे जो उसकी हेल्थ के लिए सेफ है अगर ऐसे गुड्स मार्केट में सोल्ड आउट होते हैं जो हेजॉर्डस टू हेल्थ है एग्जाम्पल सिगरेट के पैकेट्स तो उस पर क्लियरली लिखा होता है वार्निंग दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ तो इसीलिए कंज्यूमर को पता चलता है कि अगर इसे कंज्यूम करना है तो अपने रिस्क पे करना है बिकॉज इट इज़ रियली हेज ऑर्डर्स टू हेल्थ मूविंग ऑन फर्दर ऑन द बेजिस ऑफ सेम निमोनिक तो जो हमारा फोर्थ हेड पॉइंट हो जाता है वो है सी दैट इज राइट टू चूज अब हर कंज्यूमर का ये राइट right होता है कि जितने भी वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है वो जो चाहे वो चूज कर सकता है यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर या शॉपकीपर उसे फोर्स नहीं कर सकता है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज करने के लिए अ कंज्यूमर हैज अ फ्रीडम टू मेक हिज ओन चॉइस देन फिफ्थ दैट इज राइट टू सिक रिड्रेसल अब रिड्रेसल का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है तो आपका हक है कि आपको रिलीफ मिले यानी कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो कंज्यूमर केयर डिपार्टमेंट होता है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है या रिड्रेसल एजेंसी होती है या रिड्रेसल डिपार्टमेंट होता है आप वहाँ जाके कंप्लेंट कर सकते हैं एंड आपका राइट right है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा एंड लास्टली सिक्स दैट इज सी कंज्यूमर एजुकेशन अब कंज्यूमर का हक होता है कि उसको सारे ही राइट्स और सारी ही रिलीफ जो उसे अवेलेबल है उसके बारे में पता होना चाहिए तो उसके लिए कंज्यूमर सोसाइटीज वर्क करती है एन जी ओज वर्क करते हैं एंड अदरवाइज भी एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है सो दिस आर द सिक्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड द निमोनिक इज हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक ही इज कंज्यूमर राइट्स करेक्ट मूविंग ऑन फर्दर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है अगर आपके पास हक आता है तो आपके पास ड्यूटी भी आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या हो जाता है ड्यूटी जो कंज्यूमर को निभानी चाहिए तो देर आर इन ऑल टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको टेन की टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इजी से याद हो जाए इसलिए मैंने निमोनिक बनाया है दो थोड़ा सा लंबा निमोनिक है बट आपको टेन पॉइंट्स ईजिली याद हो जाएंगे सो so, इसका निमोनिक मैंने बनाया है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है तो इसीलिए हम इसे इवेलुएट करेंगे डिस्कस करेंगे कैमरा पर रिकॉर्ड कर कर इसकी सीडी बनाएंगे आई रिपीट कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है 
इसीलिए हम इसे इवेलुएट करेंगे डिस्कस करेंगे और कैमरा पे रिकॉर्ड कर कर इसकी सीरी बनाएंगे नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेम निमोनिक हम इसके हेड पॉइंट्स भी लिख सकते हैं दो आपको एन में हेड पॉइंट्स नहीं दिए हैं बट क्योंकि एग्जाम में आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगे इसलिए मैंने इसके निमोनिक बनाए हैं तो सबसे फर्स्ट निमोनिक सी से हो जाता है कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दैट इज कॉशियस कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर को हमेशा सतेत रहना चाहिए यानी कि ही शुड बी ऑलवेज अवेयर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट विच प्रोडक्ट ही इज परचेजिंग वॉट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ही इज परचेजिंग हु इज द मैन्युफैक्चर वॉट इज द प्राइज ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा सेकेंड हो जाता है आर दैट इज रिस्पेक्ट एनवायरमेंट हमेशा कंज्यूमर को अपनी सोसाइटी का अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखना चाहिए वेस्ट नहीं करना चाहिए लिटरिंग नहीं करना चाहिए एंड पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए नंबर थ्री हो जाता है एफ फाइलिंग कंप्लेंट फॉर जेन्यून ग्रीवेंसेज अगर आपकी कंप्लेंट है आप डिससेटिस्फाइड हो जेन्यूनली आपकी एक्सपेक्टेशन उस गुड से पर्टिकुलरली फील नहीं हुई है तो आप ये सारी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और ये आपकी ड्यूटी है कि छोटी से छोटी कंप्लेंट को भी आप लेट गो ना करें और लेजीनेस uh, ना दिखाएं बट जाकर कंप्लेंट करें ताकि प्रोड्यूसर और शॉपकीपर को भी अवेयरनेस आए कि सारे कंज्यूमर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं नंबर फोर दैट इज ए अवेयर ऑफ वैरायटी हर कंज्यूमर को प्रोडक्ट परचेज करने से पहले पता होना चाहिए कि इसके मार्केट में क्या ऑप्शन अवेलेबल है फिर सबको इवेल्युएट और कंपेयर करके एक बेस्ट ऑप्शन अपने लिए चूज करना चाहिए मूविंग ऑन फर्दर विद द सेम निमोनिक तो हमारा फिफ्थ हेड पॉइंट हो जाता है दैट इज क्वालिटी कॉन्शियस हर कंज्यूमर को प्रोडक्ट परचेज करने से पहले क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए जिसमें आईएसआई मार्क वगैरह होते हैं यूजुअली वही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए ताकि वो क्वालिटी मेंटेन रख सके सिक्स हो जाता है एजुकेटिंग कंज्यूमर बहुत सारे एन और कंज्यूमर सोसाइटीज है जो एक्टिवली कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं तो हमें एजुकेट होना भी हमारी ड्यूटी है और दूसरों को एजुकेट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेवेंथ दैट इज डी डू नॉट बी कैरिड अवे यानी कि मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं बट आपको उन सब से कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए आपको हर प्रोडक्ट को इवेल्युएट करना चाहिए उनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना चाहिए फॉलो करना चाहिए और सारे प्रोडक्ट सेफली यूज़ करना चाहिए आपको अट्रैक्ट सिर्फ नहीं हो जाना चाहिए बट प्रैक्टिकली वो प्रोडक्ट आपके काबिल है या नहीं आपको वो देखना चाहिए मूविंग ऑन फर्दर विद द सेम निमोनिक हमारा एथ हेड पॉइंट हो जाता है दैट इज कैश मेमो यानी कि बिल जब भी आप परचेज करते हैं हमेशा आपको बिल बनवाना चाहिए क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमेशा एक बिल ही प्रूफ की तरह एक्ट करता है नंबर नाइन दैट इज सी कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट जो सिक्स राइट्स हमने पढ़ी यानी कि कंज्यूमर को अपनी सारी राइट्स इम्प्लीमेंट करनी चाहिए क्योंकि उसका फ़ायदा तभी है जब कंज्यूमर एक्चुअली उसे इम्प्लीमेंट करता है एंड लास्ट हो जाता है डी दैट इज डिस्करेज इलीगल डीलिंग्स यानी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए होर्डिंग नहीं करना चाहिए या और भी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए सो so, हमारा जो निमोनिक था आई रिपीट द निमोनिक कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है इसलिए हम उसे इवेलुएट एंड डिस्कस करेंगे और कैमरा पे रिकॉर्ड करके सीरी बनाएंगे थोड़ा सा लेंदे निमोनिक बट इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू लर्न ऑल द टेन पॉइंट्स और एग्जाम में इसे हेड पॉइंट्स के साथ ही लिखिएगा तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल आंसर बनेगा Moving on further to the last topic of this lecture, that is ways and means of consumer protection. अब यहाँ पे सिर्फ फाइव हेड पॉइंट्स है और बहुत सिंपल है इसलिए मैंने निमोनिक नहीं बनाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सो so, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है 
कि कंज्यूमर प्रोटेक्ट करने के कौन से कौन से जरिए हैं व्हाट आर द वेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन सो सबसे पहले हो जाता है दैट इज रेगुलेशन बाय बिजनेस एसोसिएशन सो दैट इज अगर एक बिजनेस है और वो खुद ही अपना कस्टमर केयर डिपार्टमेंट या ग्रीवन सेल बना लेता है जहाँ पर आकर कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं तो बिजनेस खुद ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेट कर रहा है जो यूजुअली आजकल के टाइम में होता ही है नंबर टू बिजनेस एसोसिएशन अब बहुत सारे बिजनेस एसोसिएशन होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल एफ आई सी सी आई एन सी आई आई जिसके फुल फॉर्म एन सी आर टी में दिए हुए हैं ये एसोसिएशन हेल्प करते हैं कि एक फ्रेमवर्क या कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं जो सारे ही मेंबर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं ताकि कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके थर्ड हो जाता है कंज्यूमर अवेयरनेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अवेयर करने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके क्या राइट्स है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और क्या रिलीव अवेलेबल है ताकि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके फर्दर फोर्थ हो जाता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अवेलेबल है जो कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं उनके बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल करते हैं और उन्हें 100 परसेंट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड लास्टली गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट तो डेफिनेटली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है बाय इशूइंग वेरियस लेजिस्लेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम सो ये पांच तरीके हैं जिससे हम कंज्यूमर को और इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हैं आई होप ऑल दिस थ्री क्वेश्चन राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज क्लियर टू यू फिर भी कोई डाउट्स है तो लाइव सेशन एवरी फ्राइडे नाइन थर्टी या फिर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में या फिर आप हमें मेल uh, करके पूछ सकते हैं दैट्स इट दिस इज अंकिता साइनिंग ऑफ एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल टैक्स एंड ट्रिक्स थैंक यू